。邋遢，你手里好像也有证据吧？而且是长公亲手交给你的，你不打算向应龙卫说明一下吗？是水晶石，比罗盘更为灵敏，能够探测到用功法隐藏之后的混沌之气。两位师尊确实用法术隐藏了自己的混沌之气。让我相信此事定有蹊跷。木子说：“你的呢？”记忆石中显示，二位师尊是与神王联系过，但是图像并不清晰，是模糊的，不足以成为证据。那既然如此，就先将两位师尊隔离。听候圣君发落，请。嗯、金宁哥现在为了于薇姐的混沌之气而忧心，两位师尊又发生了此事，我是不是应该告诉他们，一起商量对策？现在已经够乱了。要是金宁知道此事，一定会更乱。嗯，余威和电台师尊的感情，你们也知道。若他知道了，一定会去劫狱。现在不是冲动行事的时候，我们先瞒着他们，等到我们想出解决问题的办法再说。嗯，也只能这样了。师尊，百威还要回去复命，不便久留。百威首领，为师有一事，想与你商议一下。师尊，我虽然曾经是学宫的学生，但此事我绝对不能徇私。哎，你误会我的意思了。你看，既然圣君要先将他二人暂时隔离，不妨暂且将他二人囚禁于我黑白学宫的禁地之中。这，毕竟他们二人曾经是你的师尊呐。想必你也不愿意看到他们在天牢中受尽屈辱吧？留在学宫，尚且还有我照应，不会让他们受到委屈的。师尊说的不无道理。两位师尊一直如此厚爱我，百威真的无以为报。这一次，便依照师尊所说，将他们留在学宫，但还烦请师尊加以好好看守。啊，那是自然。还烦请你转告圣君，我学宫一定会尽到看守职责的。那百威告辞了，请。你真的相信两位师尊是内奸吗？当然不。殿才师尊是我见过最坚守道义之人，我绝不相信他会做出背叛学宫和背叛赤明界狱之事。而五凤师尊虽然为人疯癫，可是更是刚正不屈的。那我就不犹豫了。你要做什么？你知道三叔道人吗？你是说二位师尊的师傅？二位师尊为人正直。我不相信他们是内奸。嗯，三寿道人德高望重，我想请他出来主持公道。找我也没用哦。啊，师尊，三寿师尊，恳请师尊为二位师尊做主。请师尊为二位师尊做主。哎呀，起来，起来，起来！年轻人呐、啊，就是气盛，沉下气来，好好想想这里边的事情吧。
师尊此话何意？电财和武峰，两人的法力有多高强啊？你们不知道？若不是他们自己想，就凭你们这些弟子，哼，也想将他们困住？师尊的意思，是他二人另有决定。决不决定，我不知道。这世界。是你们的世界，我已经不再理会喽。我相信你们会处理的很好的。没想到，点财武峰二位道人，竟然勾结神王背叛学宫，罪不可赦。依照律法，应当处以极刑。来人，慢着，让开。二位师尊，我不会让任何人伤害你们。母子说：“邋遢，你们二人想违背学宫律法不成？”纵然二位师尊真的有错，但自学宫创立以来，二位师尊兢兢业业，为学宫培养了多少斩妖除魔的弟子？敢问在场的各位？有谁没有受过他二位的指导？法理不外乎人情，即便要处罚两位师尊，也要考虑到他们多年来对学宫的贡献，请师尊从轻处罚。邋遢，不要在这里强词夺理，请强长心师尊从轻处罚。法不责众，就大错特错了。今日，所有为他二人求情的人，都一律犯了包庇一罪，依照律法，逐出黑白学宫那就即刻执行。我有异议。你身为五峰师兄的入室弟子，没有说话的资格。非议。我并非对二位师尊的处罚有异议。弟子有一事不明，想要请问一下长青师尊。哦，你有何事啊？敢问这赤明界域是以圣君为尊，还是以长青剑仙为尊？笑话！我赤明界域乃受圣君统领，自然是以圣君为尊。我看不然。当日一路卫的首领。传来圣君的旨意，是将二位师尊隔离，并未有最终的决断。而现在
长清师尊意欲斩杀二位师尊，并未遵守圣君的旨意。长清师尊，你犯了僭越之罪。哼，你。长清师尊，就算不看在圣君的面子上，这学宫还有我的师傅明霄掌控。若要处罚两位师尊，也应该是由明霄掌控来处置。要不，我现在就去将明霄掌控请出来。不必了，先将他二人囚在禁地之中。从即日起，废除二人的掌事一职，由本剑仙代替殿才道人出任掌事首座。在此期间，所有弟子务必谨守律令，不得违背。弟子遵令。你们怎么来了？盲目冲动不但救不了师尊，反而会害了你自己哦。到处都找不到你，你猜你就在这儿？你知不知道这个特殊的地方有特殊的阵法保护？你要是不小心会受伤的。你们全都知道师尊的事情了。我猜这里面肯定有诈，所以不敢贸然行动，才把空青请来。有空青在。这次就方便多了，拜托了。好了，走吧。师尊，哎，小心！师尊，这长兴剑仙简直太坏了，不仅用秘术把我们封印起来，还在里面设下法阵，吞噬我们的法力。等我出去，我一定要找他算账。你们不该到这里来呀，师尊。我们先把你们带出去。万万不可！以我们二人的功力，尚被那内奸控制在此，若你们参与此事，必会招来杀身之祸。师尊，木桶的记忆石图像模糊不清。怕是被人篡改了，而那罗盘被人操控的可能性也很大，你们一定是被冤枉的。这内奸到底是谁、啊？此人功力非常深厚，但是我们尚且不知道他是谁。我们能知道的是，他对黑白学宫了如指掌，并且现在还潜藏在黑白学宫之中。我们不可以让这个人在学宫里为所欲为，一定要抓到他。还你们一个清白。嗯，以你们现在的功力，根本就不是那个人的对手。若要攻击，无异于是以卵击石啊！我们不反抗，是给那些内奸一个假象，让他误信，给你们争取时间。莫非师尊已经有打算了？那记忆石和罗盘已被篡改。便指向我们是内奸，你们可以借力打力，从此入手，找到那个施法篡改的人，那便是此人了。你们可算回来了，师尊可安好？两位师尊是被混沌之气所控制，所以才会失去理智
大开杀戒。长清师尊在禁地中设下法阵，不但将二位师尊困住，而且还用法阵渐渐吞噬他们的法力。再这样下去，二位师尊不但内力会消耗，而且还会危及性命。长清师尊太过分了！不行，我们要去救二位师尊。若是能救，金宁和余威早就出手了，还会等到现在？那怎么办呀？也不能看着二位师尊受折磨而袖手旁观呀。就算现在救出两位师尊，也无法替他们洗脱罪名。只有找出释放混沌之气的真凶，才能还他们一个清白。据师尊说，这个释放混沌之气的人法力极高，二位师尊联手都难以跟他匹敌。而且这个人很有可能还藏在雪宫之中，想要抓住他。恐怕不是那么容易。那怎么办呀？有了，什么？乌江仙府。乌江仙府，什么东西啊？我知道了，乌江仙府有一个法宝，不仅能够抑制混沌之气，而且还能根据师尊身上的混沌之气找到来源。大师兄，你说的是这个吧？那还愣着干什么呀？我们现在出发吧。没想到，我们学工的事情又要麻烦你。虽然我派出去很多人调查此案，但是一点线索都没有，我也没帮上什么忙。学工内几位喜爱游历的师尊，我都问过了。也没有人能够说出乌江仙府的具体情况。这次啊，我可是想不出什么办法了，这烦得我连酒都喝不下了。说到四处游历，我倒想起一个人，咱们赤明界域，恐怕他去的地方最多了。空清。对。空清可是时空穿梭的高手，他不是说过吗？赤明界域还真没有他没去过的地方。你们叫我，告诉你们，叫我也没用。我已经和启明哥说过了，我是不会带你们去的。空清，你来的正是时候。这个乌江仙府的具体情况，你可知道？我倒是知道一些。据说，那里有一个可以提升功力的神秘之物，所以很多修道之人，都希望可以去那里提升修为。不过还听说，凡是去过那里的人，至今没有活着出来的。按你这么说，你现在还活着，就表示你没有去过乌江仙府。这就是进入乌江仙府的令牌。嗯，其实我之前也想尝试过，去看看到底是怎么回事。可是后来我又一想，这其中危机重重的，所以还是算了吧。如果你们想去的话，这个就送给你们了。乌江仙府，真的有你说的那么可怕吗？还是这其中？有什么骇人听闻的东西？嗯，据听说，在乌江仙府里面有两位守护者，一个妖兽，一个仙灵，两者一动一静，一个性格暴力，一个性格温和。如果想要得到这神秘之物的话，必须要经过这重重考验。而且，如果失败的话，就会永远被困在里面，永远。听你这么一说，我怎么感觉有点瘆人呢？所以啊，我劝你们一定要三思而后行。还有，如果你们一定要去的话，我这次是肯定不会陪你们的。你们好好想想吧，我走了
，空清不去，那我去吧。你不能去。这次，我们得让你留在此地，帮我们留意。因为两位师尊还被困着，有你在，长青师尊应该不敢做什么。那你们小心一点儿。嗯。空清真的这么说的？嗯。连空清都不敢轻易进入乌江仙府。那这次，我们真的要谨慎一点。其他的部分倒不足为奇，只是空清提到的妖兽和仙灵。说不定有什么我们不知道的法门，这方面我们定要小心注意。我们之中只有九莲会治疗法术，一旦我们有人受伤，九莲又不在，那就麻烦。那我们传信给九莲吧。我现在就要回黑白学宫，不和？为何？这才刚几天呢，你真是好了伤疤忘了疼是吗？那会儿掠走你的贼人，到现在都没有绳之以法。你现在离开东岩市，万一出了什么事情怎么办？可，可我也不能一直在这等吧。你若实在是想出去散散心。可以去找你北山师兄嘛，有应龙卫的保护，为父也好安心一些。又是北山师兄，父亲，我都跟您说了多少遍了，我跟那个北山师兄不合适。男未婚，女未嫁，有何不合适？莲儿，你跟为父说实话，你是不是对纪农那个小子动了真情？其实我也不知道我对金农哥到底是一种什么样的感情。他走了以后，我就总是能想起他，饭也吃不好，觉也睡不踏实，做事情的时候也无精打采的。哎，当断不断，必受其乱。在你没有彻底忘记金农之前，不许离开东岩市半步。父亲，你长痛不如短痛。为父现在所做的一切都是为了你好，但你长大一些，你就会理解为父的苦心。来人，在，看好公主。是。父亲，你想到神王给我的力量如此强大，我从未感受到这种力量在我身体里面奔流。原来，当一个强者，就是这种感觉吗？<笑>哈少主，您的功法又精进了。<笑>少主，少主，少主，少主，少主，少主，少主
，来人呐，来人呐，快，扶持少主。莫作使，少主这是怎么了？神王的能量太过强大，少主的身体已达到极限。若是再这样下去的话，少主一定会元旦暴裂而死。那我们应该怎么办？难道就没有解决办法了吗？等等，我曾经听老祖提过，有一个地方可以提升修为，不仅能提升修为，还可以增加身体容纳的能量。什么地方？乌江仙府。乌江仙府，对，传说在那里蕴藏着一个神秘之物，若是将那神秘之物炼化，定能提升修为。啊！少主，少主，少主，少主，少主。事吧，我我我这是在哪里？黑白学宫。我我在黑白学宫。我也不知道该把你往哪儿带。不过你放心，这里应该很安全的。金龙哥，你怎么会受这么重的伤啊？呃，神王，他是神王。这个神王真的是太过分了。金龙哥，以后你不要再回无间门了，你就留在学宫，跟我们大家在一起，还像从前那样。已经回不到从前了。我也不想回黑白学宫，这里不属于我。金龙哥，我不许你这么说。就算所有人都误会你，可是还有我，啊，还有季宁哥，我们大家都会支持你的。他们知道你带我回来了。嗯。不过大家现在都在商量去乌江仙府的事情。至今还没有结论。啊，乌江仙府，嗯，那儿太危险了，你不能去，你没有法力啊。可是这里只有我一个人会治愈。如果金宁哥他们出什么事，啊，不行，我一定要去。你，哎，我，我，金龙哥，啊，金龙哥，你怎么了？乌江仙府正藏有可以迅速提升修为的神秘之物。少爷不舒服，这个机会你绝不能错过。你要不舒服，你躺下休息一下。我只是想变强，但我不想暗杀无辜。我宁可死，也不会再受你这种控制。金龙哥，我没事，我没事了。你没事就好。哎呀
，我在想，如果金宁哥他们知道你回来了，一定会很开心的。你今天受了这么重的伤，就早点休息吧，啊！我扶你。好。我帮你盖被子。躺下。乌江仙府之行实在不能再拖了，我们必须尽快出发。可是现在，季农正是需要人照顾的时候，我们都离开了，他该怎么办呢？慢点。季农，你身体好些了吗？嗯，或许我能跟你们一起去。方才我听九莲说，你们要去乌江仙府，那个地方极其危险。我认为，要是人去的多一点，可能会多一点胜算。季农，不管怎么说，你现在已经是无间门的门主。要与我们结伴而行的话，你如何让大家相信你？余薇姐，刚才金龙哥已经说了，他这次之所以受伤，就是因为抵抗了神王的命令。金龙，难道你已经决定彻底和神王决裂了？方才九莲一直在劝我，我自己也一直在想，其实。我还是想回黑白雪宫，和你，还有大家在一起。真的？那太好了。我一直很担心你的安危。那既然你决定离开五剑门了，那我就放心了。这次如果可以跟你们一同前去，那或许我就有理由可以待在黑白雪宫了。可是你的伤。已经恢复了七八成，如果我可以跟你们一起同去的话，相信能够提高内功，恢复的也会更快。好了，你们就不要再犹豫了。殿才师尊还有五凤师尊还等着我们去解救呢。那我们是不是应该赶紧出发了？不犹豫了，我们即刻出发。至少我们是安全的。哎呀，这个地方怎么看也不像有什么神秘法宝，咱们是不是走错了？
全是沙子，起来！大师兄他们呢？于薇姐，金宁哥，大师兄，金宁哥，怎么一个人影都没有啊？金宁哥，是啊，除了你这块木头，我就看见整个荒漠连半个人影都没有。咱们不是在乌江仙府吗？怎么突然到这儿来了？嗯。我知道了，肯定是刚刚那阵龙卷风啊，把我们给吹散了。你是说，只有我跟你两个人被吹到这儿来了？哼，我知道也很开心，但好像就是这个样子。只有我们两个人，怎么办啊？老天爷，你怎么对我这么不公平啊？我才不要跟这个臭木头分到一起呢！我，静宁哥，雨薇姐。哎，我们现在到底在哪里啊？我们应该到另外一个空间了。那九连木头还有大师兄他们呢？不知道，我们到处找找。喂，你看，哪里有光？去看看。那个人，该不会是所谓的妖兽吧？空心曾经说过，这里的妖兽和仙灵，一个性情暴躁，一个性情温和。想必，这就是性情温和的那个吧。前辈，我们是黑白雪宫的弟子，来此处是有要事，想借乌江仙府的法宝一用。前辈，我们并没有恶意，若是有冒犯之处，还请前辈见谅。我问你们，乌江仙府是有结界的。
你们是怎么进来的？我们是靠这个令牌进来的。出去了，终于可以出去了。啊